पोलाराइजेबिलिटर बेपारे तीन भाव तीन भाव पोलाराइज करा जाए The first one is alpha e or electronic polarizability. तो शेटा की शेटा होते हैं जो polarizability due to the electronic displacements. Within बोलाटमिक पोलाराइजेबिलिटी ए फर एटमिक से डिओ टू कार डिसप्लेसमेंट एटमेट डिसप्लेसमेंट डिओ टू एटमिक डिसप्लेसमेंट उन मलिक्यूल ठीक है इलेक्ट्रनिक पोलाराइजेबिलिटी मैं एक एटम मध्य इलेक्ट्रन गो डिसप्लेस हलो सब थे सीम्पलेट केस हिउक्लियस और चारपाशे ए सर वाइटाले को इलेक्ट्रन आफेरिकल क्लाउड अफ नेगेटिव चार्ज कि देखो वही स्फेरिकल क्लाउड अफ नेगेटिव चार्ज ये जो डिसप्लेसमेंट है अर्थात मन करा जा डिसप्लेसमेंट हो पजिटी चार्ज टेगेटिव चार्जर सेंटर चार्ज की नेगेटिव चार्ज सेंटर डी डिसप्लेस हल और ओभारल शेप चेन्ज हो डिसप्लेसमेंट उदिना मलिक्यूल तरह की बंड एंगल ले मलिक्यूल इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई कर फले जदि एम को इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई कर जार फलेटार बंड एंगल चेन्ज हो सीटा ऊपरे चले आसे और अक्सिजें दोटो नीचे चले आसे एटार ओभारल एक डायपोल मुमेंट क्रिएट हो से हे गटमिक पोलाराइजेबिलिटी आगे छो इलेक्ट्रनिक पोलाराइजेबिलिटी थार्ड 
this is also induced because there is no permanent dipole moment and last step that there is permanent dipole moment ebong shekhane ora rotate korche orientational polarizability jemon hcl ba h2o এদের পার্মানেন্ট ডাইপোল মোমেন্ট আছে তারপর সেগুলো আন্ডার অ্যাপ্লিকেশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড সেগুলো রোটেট করবে আচ্ছা এইটা একটা সিম্পল কেস ধরে মানে এই যেটা ডায়াগ্রামটা দেখালাম এইটাই আমি সেই প্রথম ক্লাসে মোস্ট প্রবলি করতে বলেছিলাম যে ফাইন্ড আউট দ্য এক্সপ্রেশন অফ ইলেকট্রনিক পোলারাইজেবিলিটি ফর আ স্পেরিক্যালি সিমেট डिसप्लेसमेंट हो ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা অ্যাপ্লাই করেছি ইন দিস ডাইরেকশন এটা হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড কিন্তু ভেতরে যখন ডিসপ্লেসমেন্টটা হলো তার ফলে ভেতরে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট হবে ইন দিস ডাইরেকশন হুইচ ইজ ইন্টারনাল ইলেকট্রিক ফিল্ড এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ডিসপ্লেসমেন্টটা চলতে থাকবে কতক্ষণ Until and unless the applied electric field is equal to the internal electric field. Jokhoni displacement ta jato habe tato to EI ta barbe. EI ta to fixed. Displacement jato khon cholbe tato khon EI ta barte thakbe. Barte barte jay moorte EA mani applied field e shonge eta equal hoye jabe. Tokhon kiye displacement ta thambe ebong shetai habe hoche edhe equilibrium. इंटरनल इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्ल टू एक्सटार्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड नाउ व्हाट इज दैल्यू अब द इंटरनल इलेक्ट्रिक फिल्ड অ্যাজামশন করবো ওই জন্যই বলছিলাম যে এখানে মানে একটা এটা খুব সিম্পলেস্ট একটা মানে এস্টিমেট আর কি জাস্ট অ্যাজামশনটা হচ্ছে এটাই যে এই যে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনটা ডিস্টার্ব হয়েছে এখানে তো স্পেরিক্যাল ছিল কিন্তু এখানে আর স্পেরিক্যাল থাকা উচিত নয় ডিস্টর্টেড হওয়া উচিত কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি যে ডিস্টর্টেড হলেও সেটা অলমোস্ট স্পেরিক্যাল আছে অর্থাৎ এরকম এটা পজিটিভ চার্জ আর এটা নেগেটিভ চার্জ ঠিক আছে ও এটা অ্যাকচুয়ালি ঠিকঠাক হলো না ছবিটা হ্যাঁ আমরা ধরছি হ্যাঁ ঠিক আমরা ধরছি যে পজিটিভ চার্জটা আছে সেন্টারে নেগেটিভ চার্জটা সেন্টার থেকে মানে নেগেটিভ চার্জ যে চার্জ ক্লাউড সেটা ডিসপ্লেসড হয়েছে ডিসপ্লেসমেন্টের অ্যামাউন্টটা খুব একটা বেশি নয় যার ফলে স্পিয়ারটা মোটামুটি আনডিস্টর্টেড আছে ডিসপ্লেসমেন্টের অ্যামাউন্টটা ডি নেগেটিভ চার্জের ক্লাউডের সেন্টারটা ডি শিফটেড হয়েছে যে যেই ডি এর ভ্যালুটা খুব একটা বড় নয় আর এই যে স্পিয়ারটা তার রেডিয়াসটা আমি ধরছি এ ভ্যালুটা 
so the value of ei will be ami jodi gaussian apply kori ar ki ekhane eta gaussian surface tole tale value of ei ta ki hobe uh, the charge enclosed is q by 4 by 3 uh, sorry q by 4 by 3 pi a q multiplied by 4 by 3 pi dq karon ache negative charge eta ache minus q acha thik ache ekhane ami sign ta apoto boshai je negative charge minus q seta actually puro eta plus q eta minus q minus q is distributed over the entire sphere entire sphere jeta radius hocche a tale charge enclosed inside the sphere of radius d ঠিক আছে সেটা কতটা obviously minus q divided by the entire volume multiplied by the volume of the sphere of radius d minus q into dq by a cube এই বার কোন একটা sphere ভেতরে total charge যদি q থাকে তাহলে electric field on the surface of the sphere is q by 4 pi epsilon naught uh, d square the radius মানে d যদি radius হয় তাহলে এটা তাহলে এটা হচ্ছে charge enclosed তার মানে electric field at this point এটা গসিয়ান থেকে directly আসবে তাহলে সেটা আসবে এই যে চার্জ যতটা এনক্লোজড অর্থাৎ মাইনাস q ইনটু d কিউব বাই a কিউব মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান বাই ফোর বাই এপসাইলন নট d স্কোয়ার অর্থাৎ মাইনাস q d multiplied by 1 by 4 by epsilon not a q <coughs> minus q d this is the uh, value of the dipole moment p multiplied by this shuturang about under equilibrium e i is equal to e a internal electric field applied field is the same that means from the definition of polarizability p is alpha e e a Simplest estimate for a spherically symmetric atom. The simplest estimate for electronic polarizability is 4 pi epsilon naught a cube. It is not an estimate, obviously, it is not an estimate. It is just a good thing. It is not an estimate. It is not an estimate. Uh, in the classical theory of electronic polarizability, jekhane amra dekhechi je. Ei pechta thei kori. Alpha e static. So the static electric field apply kora hai. ताले it is e square by m omega naught square जो दी dynamic time dependent आर की electric field apply करा हाए ताले फेटा होए जाथ छे 
e square by m omega not square minus omega square এবং তার মধ্যে যদি আবার ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর কিছু ইনক্লুডেড থাকে তাহলে ইলেকট্রনিক পোলারাইজেবিলিটি আরো কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে এবং তারপর সেখান থেকে ওই সব অ্যানোমেলাস ডিসপারশন ইত্যাদি পাওয়া যাবে অ্যানোমেলাস ডিসপারশন এন্ড কচি সেল মায়ার ওইটা যেটা করতে বলেছিলাম ওটা করবি কিন্তু যে কচি সেল মায়ের থেকে কচি সিকুয়েশন ওই অ্যাপ্রক্সিমেশন করে মানে যখন ওমেগা ওমেগা নটের থেকে অনেক ডিস্টেন্সে আছে তখন তোদের মানে সেই ফ্যামিলিয়ার ফর্মটা আসছে কিনা আচ্ছা এরপর নেক্সট হচ্ছে তো অ্যাটমিক পোলারাইজেবিলিটি অ্যাটমিক পোলারাইজেবিলিটির ডিটেলড থিওরি আমরা করিনি তবে ক্লাসিক্যাল থিওরি অফ ইলেকট্রনিক পোলারাইজেবিলিটি যেখানে আমরা এই জিনিসগুলো পেয়েছি আর কি স্ট্যাটিকের ক্ষেত্রে এই রকম টাইম ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ডের ক্ষেত্রে এই রকম ইত্যাদি তো সেটাকে এবার সেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করেছি সেখানে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করেছি রাইট তো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম ছিল এম d2x dt2 plus m omega not square x equal to minus electronic charge into eta sin omega t এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের জন্য ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা লিখেছিলাম তো এই সেম জিনিসটাই এই সেম ইকুয়েশনটাই আমি অ্যাটমের জন্য লিখতে পারি এবং সেখানে ওটাকে একটু অন্যরকম ওই আর কি টু ডাইমেনশান ধরতে হবে কারণ এটা তো আলটিমেটলি বন্ড অ্যাঙ্গেলও চেঞ্জ হতে পারে শুধু তো বন্ড লেংথ না হ্যাঁ শুধু বন্ড লেংথ চেঞ্জ হচ্ছে এরকম ধরে যদি করি তাহলে ব্যাপারটা আর একটু সিম্প্লিফাইড হবে তো এরকম একটা করা যেতেই পারে যে কোনো একটা অ্যাটম ধরা যাক আমি এটা জাস্ট র্যান্ডামই নিচ্ছি ট্রায়াটমিক কোন একটা মলিকিউল যদি থাকে না সেটা ঠিক হচ্ছে না বন লেন চেঞ্জ হলে ছোট হয় আচ্ছা ঠিক আছে যেটা দেখাচ্ছি সেটা আর কি করি এই যে সিও টু সেটা কি হয়েছে ডিস্টর্টেড হয়ে বন্ড অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়ে নিচের জিনিসটা হয়েছে তো সেটাকে আমি ইকুয়েশন অফ মোশন আমি যদি মানে এটা ভাবি যে এটার উপরে টাইম ডিপেন্ডেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই হয়েছে হুইচ ইজ ই সাইন ওমেগাটি ঠিক আছে আর এদিকে হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস আর এদিকে আমি যদি ওয়াই অ্যাক্সিস ধরি হ্যাঁ আর যদি আমি সিটাকে ফিক্স ধরি মানে শুধুমাত্র অক্সিজেনেরই ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে এই বন্ড অ্যাঙ্গেলটা যেহেতু চেঞ্জ হয়েছে সেটা যদি আমি ধরি তাহলে অক্সিজেনের এটা কিন্তু ইলেকট্রনের মাস ছিল ঠিক আছে এবার অক্সিজেনের অ্যাটমিক মাস যদি এম হয় তাহলে আমি I can write charge এটা ইলেকট্রনের চার্জ ছিল ইলেকট্রনের চার্জের বদলে অক্সিজেনের রিলেটিভ চার্জ যেটা সেইটা হবে অর্থাৎ মাইনাস টু ই এইটা হওয়া উচিত মাল্টিপ্লাইড বাই ই এক্স এক্স কম্পোনেন্ট অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড সাইন ওমেগাটি 
এবং y এর জন্য আরেকটা ইকুয়েশন হবে m d2y dt2 প্লাস m ओमेगा नॉट स्क्वायर y इक्वल टू माइनस टू e e y साइन ओमेगा टी ठीक आज बहुत अच्छा तार पर ये दो टोके साइमल्टेनियसली सॉल्व करे तार पर डायपोल मोमेंट बेर करे एक टा रिलेशन पाउंड भी इटा मैं जस्ट बोल लम जेटे तो दी कोट्टे चाहे तले की भावे कोड़ा जेते पड़े इटा ये इट इस नॉट पार्ट ऑफ कारीकुलम किंतु ये धरण नेरी हो बे बैपट्टा � मैंने कैलकुलेशन टाइम अपना ऑलरेडी कोड़े थी एक्जेक्टली सेम एस आ पैरामैग्नेटिक थियोरी एक तो मैं एक्जेक्टली सेम तो ठीक है ना जब मैं वही डायपोल मोमेंट चिलो आर तब पर शेगुलोर ओरिएंटेशन क्लासिकल थियोरी जेटा कोडे चलें हम शेटर को था बोलेंगे क्लासिकल थियोरी ऑफ ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी क्लासिकल थियोरी ते बेपट्टा जेटा चिलो जेक टा मैनेटिक फील्ड बी आच्छे आर म्यू आच्छे तो म्यू टा जेकोनो डिरेक्शन ही पॉइंट कोडे थाकते पारे ऑल थीटा अल माइनस म्यू बी कॉस थीटा तार माने एनर्जी लेवल बिकम्स अ फंक्शन ऑफ थीटा कौन एनर्जी लेवले एक टा मोमेंटेड कौन टा पार्टिकुलर एनर्जी लेवले थाकार बाह कौन एक टा पार्टिकुलर एंगले पॉइंट कोडे थाकार प्रोबेबिलिटी इट वाज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्समैन स्टैटिस्टिक्स इट आउट से प्रोपोर्श एट एंगल थीटा डिवाइडेड बाय केटी। तार पर शेर प्रोबेबिलिटी टके थोड़े हमने कैलकुलेशन कोडे चिलाम। तो एक्जेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के टे एक्जेक्टली सेम होवे ओनली बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। बाकी पूरो बेपट्टा एक। तने खेत्री इलेक्ट्रिक फील्ड आर परमानेंट डाइपोल म the different energy levels under the applied electric field which is minus mu e cos theta that point probability for a dipole to make angle between theta and theta plus d theta theta key chilo the value of the solid angle 2 pi sin theta d theta canona theta theke theta plus d theta or that a to kur mothe solid angle bar kutta hole amake puro phi e rupor integrate kutta hale a je dhuto kona chhe she dhuto kona er mothe kar je solid angle ठीक है अच्छा तो ये सॉलिड एंगल है हेलोटा होते हैं टू पाई साइन थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल म्यू ई कोस थीटा एक है ना माइनस आ चेता ही माइनस साइन टा चोले जावे बाय केटी this is the probability that the dipole makes an angle between theta and theta plus d theta. That is the probability that you use. This calculation is repeated. The probability that you use is actually the component of dipole moment along field direction e component of dipole moment along field direction e शेटा तो एक्टा individual dipole moment जोनो mu cos theta ये बार जो देमें average कोते चाही ताले mu cos theta average a 
তারপরে প্রবাবিলিটিকে বসে এভারেজ করতে হবে এভারেজটা করলে পরে পাওয়া যাবে সামথিং কলড লাজভা ফাংশন এল এ যেখানে এ ইজ মিউ ই ডিভাইডেড বাই কেটি আর লাজভা ফাংশন ইজ কট এইচ এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ওকে এবং তারপরে আমরা যদি টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্সটা দেখতে চাই ফর দিস টাইপ অফ পোলারাইজেবিলিটি দ্য টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স দেখতে গেলে আমাকে অবভিয়াসলি এটা লিমিটিং কেস কনসিডার করতে হবে সেটা হচ্ছে এ মাছ মাছ মলার দেন ওয়ান এবং এ মাছ মাছ মলার দেন ওয়ান বসালে ফলোইং দ্য ফলোইং আর প্রিভিয়াস ক্যালকুলেশন ইট ইস নিউ স্কোয়ার বাই থ্রি কে টি ই তাহলে এখান থেকে এটা ছিল ডাইপোল মোমেন্ট একটা ডাইপোল মোমেন্ট তার জন্য ক্যালকুলেশনটা এবার যদি পোলারাইজেশন আমাকে বার করতে হয় অবভিয়াসলি সো দেয়ার আর এন ডাইপোল মোমেন্টস পার ইউনিট ভলিউম তার মানে ওরিয়েন্টেশনাল পোলারাইজেশন সেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ এন মিউ স্কোয়ার ই বাই থ্রি কেটি উইচ ইজ ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু দ্য টেম্পারেচার ওয়ান বাই টি ক্লিয়ার ওকে তাহলে এবার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ওরিয়েন্টেশনাল পোলারাইজেবিলিটি তাহলে সেইটা হবে এটা তো ডাইপোল মোমেন্ট তাহলে ওরিয়েন্টেশনাল পোলারাইজেবিলিটি হচ্ছে মিউ স্কোয়ার বাই থ্রি কেটি দিস ইজ পি অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাপ্লাইড ফিল্ড এখানে যদিও মানে এটাই অ্যাপ্লাইড ফিল্ড এবং অ্যাপ্লাইড ফিল্ড ইকুয়াল টু লোকাল ফিল্ড ঠিক আছে এখানে কিন্তু এই একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন আছে অর্থাৎ এখানে একটা গ্যাস অফ ইলেকট্রনস কনসিডার করা হচ্ছে ইলেকট্রনস নয় গ্যাস অফ গ্যাস অফ ডাইপোল মোমেন্টস কনসিডার করা হচ্ছে যেখানে মিউচুয়াল ইন্টারাকশানটা ভেরি স্মল এবং লোকাল ফিল্ড আর অ্যাপ্লাইড ফিল্ডের ভ্যালু অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল তাই এখানে ইটাই আমার লোকাল ফিল্ড এবং এটাই আমার অ্যাপ্লাইড ফিল্ড তাহলে ডাইপোল মোমেন্ট ইকুয়াল টু পোলারাইজেবিলিটি টাইমস দ্য অ্যাপ্লাইড ফিল্ড পি আর ই তাহলে ওরিয়েন্টেশনাল পোলারাইজেবিলিটি ইজ মিউ স্কোয়ার বাই এই যে ইকুয়েশনটা মানে এইটা মিউ কস্থেরা ইজ ইকুয়াল টু মিউ স্কোয়ার ই বাই থ্রি কে টি দিস ইজ কলড লাজভা ডি বাই ইকুয়েশন কেন না মানে ক্যালকুলেশনটা লাজভার লাজভা ফাংশন ক্যালকুলেশনটা লাজভার কিন্তু ডিবাইয়ের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে ব্যাপার মানে আদৌ যে পারমানেন্ট ডাইপোল মোমেন্ট মানে এক্সিস্ট করবে কোন একটা মেটেরিয়ালের মধ্যে এক্সিস্টেন্স অফ পারমানেন্ট ইলেকট্রিক ডাইপোলস দ্যাট ওয়াজ ফার্স্ট প্রপোজ বাই ডিবাই 
তারপর লাঞ্চ ভার ক্যালকুলেশনটা আসে একটা জিনিস যেটার কোন মাইক্রোস্কোপিক ভিউ নেই আমার কাছে সেটার ভেতরে কি হতে পারে না হতে পারে এটা থাকতে পারে সেটা থাকতে পারে সেই এই সমস্ত পস্তুলের যেসব সায়েন্টিস্টরা করতেন রিয়েলি ট্যালেন্টেড সো সো আর উইথ ডান উইথ ওকে সো উই আর ডান উইথ থ্রি টাইপস অফ পোলারাইজেবিলিটি তাহলে দাঁড়ালো যে দ্য ওভারঅল পোলারাইজেশন অফ এমি গ্যাস পরের কথাতেই যাই সো দা স্ট্যাটিক ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট কার অফ আ গ্যাস গ্যাস বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে নাম্বার অফ মলিকিউলস পার ইউনিট ভলিউম ইজ সো স্মল দ্যাট interaction is negligible ebong applied field is approximately equal to the local field jeta tokhon bolchilam thik ache she gas bolte amra etai bujhi তো সেক্ষেত্রে দ্য নেট পোলারাইজেশন অফ দ্য সিস্টেম ইজ এন আলফা ই প্লাস আলফা এ প্লাস নিউ স্কোয়ার বাই থ্রি কেটি এটা হচ্ছে নেট তিন রকমের কন্ট্রিবিউশনের পোলারাইজেবিলিটি পোলারাইজেবিলিটিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে পাচ্ছি ডাইপোল মোমেন্ট তাকে এন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে পাচ্ছি পোলারাইজেশন অফ দ্য এন্টার সিস্টেম সেখান থেকে উই ক্যান ফাইন্ড আউট দা ইলেকট্রিক্যাল সাসেপ্টেবিলিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল এন বাই এফসাইল নট এটা কি হলো এটা স্ট্যাটিক সাসেপ্টেবিলিটি হলো এবার ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টটা তাহলে হবে এফসালানার ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস কাই ই অর্থাৎ এইটা দিস ইজ স্ট্যাটিক ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট অফ আ গ্যাস মানে অ্যাপ্লাইড ফিল্ডটা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওকে আগের দিন যখন আমি এবার এটাকে যদি ও আচ্ছা এটা তো টাইম ডিপেন্ডেন্স নেই ঠিক আছে এবার আমি দু চারটে টিপিক্যাল ভ্যালু কি আমি বলবো না এটা বরঞ্চ তোরা ক্যালকুলেট করে দেখিস তোরা একটা কাজ করিস হিলিয়াম আচ্ছা তোরা ফাইন্ড আউট দা
इलेक्ट्रनिकलियम एटम हिलियम एटम आर्गन एटम एंड मान डिस्ट्रकशन पर स्पेडिकलिप्रक्सिमेशन टाइम कर हिलियम एटम आर्गन एटम और सोडियम सोडियम आयन इलेक्ट्रनिक पोलिटी कैलकुलेट कर भी आयन ओज कर दिल जाते सरबाइटल से फर्मुला तो करल फोर पाइपाइल नट एक्व एर भूटा गुगुल पे जा दें कम्पेयर उयर एक्चुअल भैलू एक्चुअल भैलू एक्चुअल भैलू हम हिलियम दैल्यू इज 0.2 to the power minus 24 cc. माइनस <coughs> ट्राई गल्पनेटिंग फिल्ड यूज करी वाई alternating electric field ও আচ্ছা প্রসঙ্গ তো একটা জিনিস এখানে তো আমরা স্ট্যাটিক ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টটা এখানে বার করেছি তাহলে ইন দ্যাট কেস এটা কিন্তু ডাইনামিকের কেস হয়ে গেছে ঠিক আছে ডাইনামিকের থিওরি এই পার্টটা এবং এখানেও मध्यफाई क्षेत्र मान इलेक्ट्रन मास चार्ज टाइम रिप्लेस मास चार्ज ठीक है स्टैटिक मान आलोचना कर समय डायनिक ढुकनेटिक्रिक फिल्ड एप्लाई करीटारो थिटाई करलरेडी डान तो चेन्ज जो है डायलेक्ट्रिक कन्सटैंटा इट बिकम्स अः फांगशन अफ फ्रिकुएन्सि मैं सबकि पोलारिटी तरह से हम सबिलिटी 
इट बिकम्स अ फांगशन अफ ओमेगा ससेप्टेबिलिटी जो ओमेगार फांगशन है तेल डायलेक्ट्रिक कन्सटैंट अल्सो फांगशन अफ ओमेगा पोलाराइजेबिलिटी अल्सो फांगशन अफ फ्रिकुएन्सि अच्छा इटार ग्राफ्ट देखे क्योंकि एक जिन बला है डायनिक के पोलाराइजेबिलिटी डायलेक्ट्रिक कन्सटैंट सबिलिटी एगो सब ही कमप्लेक्स हो जाए तमें तरह फेज पार्ट थे एक रियल पार्ट मैं एक मैगनीच्यूड पार्ट थे एक फेज पार्ट थे कमप्लेक्स कोवान्टिटी मानी से लसर एक गल्प थको क्यों इमेजिनारि पार्ट इज यूजुअलि रिलेटेड टू आ लस दिस लस इज कल्ड डाइलेक्ट्रिक लस तर मैं जो इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेबा इसे पड़े से वेभर एनार्जी कि अमाउंट लस हो इट इज लस्ट इन द प्रसेस जा लस टन बस कि हाँ एरपर जो बेपारे प्लटा आगे दिन देखिए से मेन्शन करिकुएन्सि रेजे हमें पोलाराइजेबिलिटी देखते पा बस टोटाल पोलाराइजेबिलिटी द रियल पार्ट जेहेतु डायनिक केसे आज इट बिकम्स कमप्लेक्स जदि लो फ्रिकुएन्सि रेजिमे थी लो फ्रिकुएन्सि हाई ओव लेंथ अर्थात माइक्रोवेव माइक्रोवेव रिजियन फ्रिकुएन्सि इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव को डायलेक्ट्रिकर ऊपर जो एप्लै थ्री पसिबल टाइप अफ पोलाराइजेबिलिटी और पोलाराइजेशन उल टेक प्लेस दिस इज इक्ल टू आलफा इ प्लस आलफा ए प्लस आलफा ओ ओरियंटेशन डायपोलार अच्छा आलफा डी बोलिए ठीक है एबार फ्रिकुएन्सि बाड़िए बाड़िए अर्थात वेबलेंथ कमिए इनफ्रारेड रिजियने जा इनफ्रारेड लाइट जो फेला है पति कथा ये को डायलेक्ट्रिकर ऊपर जो इनफ्रारेड लाइट फेला है तालफा डी पोर्शन थकबेना अर्थात इनफ्रारेड लाइट कैन नट ओरियंट डायपोल्स यटार मान तायपोलगुल ओरियंटेड होना शुदुम्रटमिक डिसप्लेसमेंट हो इलेक्ट्रनिक डिसप्लेसमेंट हो फ्रिकुएन्सि बाड़िए भिजिबल लाइटर दिखे जा ट्रांजिशन फेजे एक एनोमी देखा जाए तरह बेपार स्टेडी भिजिबल स्टेडी हुए शुद्ध इलेक्ट्रनिक पोलाराइजेबिलिटी भिजिबल रेजे भिजिबल स्पेक्ट्राम आईआर एक्चुअली अब्दि थे अब्दि भिजिबल स्पेक्ट्राम मध्य प्राइमरिली 
শুধু মাত্র ইলেকট্রনিক পোলারাইজেবিলিটি দেখতে পাই অ্যাটমিক ডিসপ্লেসমেন্ট ভিজিবল লাইট ক্যান নট কজ অ্যাটমিক ডিসপ্লেসমেন্ট তার মানে কি ধরনের লাইট ফেলছি আমি একটা ডায়লেকট্রিকের উপর তার উপর ডিপেন্ড করবে ডায়লেকট্রিকের ভেতরে কি ধরনের পোলারাইজেশন হবে ওকে তারপর যখন আমি আল্ট্রাভায়োলেটের দিকে যাচ্ছি তখন আবার সেই অ্যানোম্যালি এবং ফাইনালি এইটা তো পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে বেসিক্যালি ইন্টারাকশন বিটুইন লাইট অ্যান্ড ম্যাটার লাইট এবং ম্যাটারের মধ্যে ইন্টারাকশন একটা প্রচন্ড হট টপিক এবং ব্যাপারটার মধ্যে অনেক রকমের ভ্যারাইটি আছে অনেক কিছু আছে এটা অজস্র অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং অজস্র নানান রকমের ফেনোমেনা আছে সব মানে খুব মানে এই ব্যাপারটা লাইট ম্যাটার ইন্টারাকশন এই ব্যাপারটা প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং একটা জায়গায় চলে যাবে যখন উই উইল শাইন লাইট অন মেটাল মেটাল যেটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা যেতে পারে ফ্রি ইলেকট্রন গ্যাস ফ্রি ইলেকট্রন গ্যাস যেটার টেকনিক্যাল নাম হচ্ছে প্লাজমা আচ্ছা এইটা এই টপিকটা শুরু করার আগে তিনটে জিনিস দেখাতে চাই Hi, I'm Brad Callen, and in this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos. Just like you don't see the charged particles of being an astronaut. Have you ever sat on a beach at night and wondered at the stars? the galaxies, the planets. Maybe you've even dreamed of being an astronaut, of sailing through the stars and onto Mars and beyond. I have heard that TED audiences are adventurous. I am looking for adventurous people today to ask you to imagine the adventure of a lifetime, a round trip to Mars. My early days were in Brittany, a coastal area in France, where I used to love sitting on a beach at night and watching the stars. I dreamed of stars, I dreamed of traveling to the planets, but I never ever thought that my life and passion would become one where I was helping to build the starships, the rockets that would reach for truly uncharted frontiers. Mars and beyond. My life on planet Earth, which is surrounded by a gas which contains the solar system, universe, is in the plasma state. Most stars are made of plasma, and we want to use this state to propel our rockets into space. So plasma is the fourth fundamental... Abol? আপনার এই যে কোন ইউটিউবে ভিডিও চলে গেলে তার সাউন্ড গুগল মিটে শোনা যায় না বাট ইউটিউবে যখন দেখি তখন শোনা যায় গুগল মিটে শোনা যায় না কি বলিস রে না মানে এখন শুনতে পাচ্ছিস না না হ্যাঁ সে কি কিন্তু এটা তো এরকম এরকম কেন ও আমার ধারণা ছিল তোরা শুনতে পাচ্ছিস ইউটিউবে যখন দেখছিস তখন শুনতে পাচ্ছিস আচ্ছা 
ওই জন্য এখানে আপনার কথাটা শুনে নেই আর ইউটিউবে গিয়ে আবার ঠিকিড to gas to plasma by raising the মানে মেইন বক্তব্য হচ্ছে যে মানে সমস্যা স্টাডি হচ্ছে প্লাজমা জাস্ট ইমাজিন পরে একটা এন আই মেন উইথ দিস ওয়াটার ইন আ কেটল এন্ড গেট এন্ড টু বিকাম পুট মোর এনার্জি এন্ড হিট ইনটু দিস ওয়াটার ভেপার টু সো আ প্লাজমা দ্য নেগেটিভ ইলেকট্রনস এন্ড দ্য পজিটিভ আয়নস এন্ড সামটাইমস নেগেটিভ আয়নস দিস চার্জ পার্টিকলস গিভ So the sun is a very very hot ion is at the surface a little bit cooler but sun is a hot. very hot plasma otai bolte chachhilam je plasma hocche basically in the center you have plasma hocche basically prochondo prochur charge er collection je gulo flow korche thik ache e nodir moto jekhane ajostro charge reactions of hydrogen atoms which releases an enormous amount of energy in the form of radiation and light and of charged particles mane plasma ni amra eto keno bhabi mane plasma form the solar wind which expands and flows out of the sun's surface and starts traveling into space e por uni ki korben laboratory te plasma fortunately for us and which is called the magnetic and this interacts from the these are very powerful electricity as we have it now so when i turn this on what happens is it produces very very fast oscillating signal here onar hate jeta ache seta hocche ekta tesla coil bolo ota ke nikola tesla eta baniyechilen nikola tesla er byapar gulo abar puro khub interesting to tesla coil etate alternating electric field create kora jay ebar shei ta তারপরে দেখা গেল না এখানে ওখানে যেটা অ্যাকচুয়ালি তোরা দেখতে পেলি সেটা হচ্ছে এই টেবিল ছিল উইচ ওয়াজ গ্রাউন্ডেড আর ওনার হাতে ছিল টেসলা কয়েল যেখানে অল্টারনেটিং ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে সেটা যখন কাছে আনা হলো তখন এই যে স্পার্কটা যেটা চোখে দেখা গেল ঠিক আছে ইট ওয়াজ ভিজিবল এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট ওটা তোরা অ্যাকচুয়ালি প্লাজমাটা তোরা দেখতে পেলি the plasma was created and it was visible tale visible tar mane ki daralo tar mane ekhan theke photon toiri hocche ei je amra dekhte pelam the plasma light seta hocche actually the plasma photons এই পার্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মানে প্লাজমা ইজ জেনারেটিং ফোটনস তাহলে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ দিস ফোটনস প্লাজমা থেকে যে ফোটনগুলো বেরোবে তাদের ফ্রিকুয়েন্সিটা তাহলে কিরকম কি হতে পারে এবং প্লাজমার ভেতরেই বা ঠিক এক্সাক্ট মেকানিজমটা কি হয় মানে এই যে চার্জগুলো মুভ করে চার্জ প্লাজমা মানে হচ্ছে কালেকশন অফ চার্জেস ইন মোশন মোশনটা থাকতে হবে ফিক্সড হলে হবে না collection of charges in motion hmm to ebar 
তার থেকে বের হচ্ছে ফোটন তাহলে তাদের ফ্রিকোয়েন্সি বা এর ভিতরে যে এই যে থিওরিটা মানে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কি ঘটছে আর তার ম্যাথমেটিক্যাল থিওরিটা কি রকম সেটা একটা মানে কোশ্চেন আর কি যেটা আমরা ভাবব এবার নেক্সট ব্যাপারটা হচ্ছে নেক্সট যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে প্লাজমা তো আমরা দেখলাম যে প্লাজমা ফিজিক্স কেন পড়বো তার অন্যতম একটা বড় কারণই হচ্ছে সোলার সিস্টেম বা ইউনিভার্সকে বোঝার জন্য কারণ আমরা সবাই প্লাজমা থেকেই এসেছি আলটিমেটলি সেই কার গ্লুয়ান প্লাজমা বিগ ব্যাং এর পর যেই স্যুপটা থেকে পুরো ব্যাপারটা সৃষ্টি হলো দ্যাট ওয়াজ অলসো আ প্লাজমা উইচ ইজ কার গ্লুয়ান প্লাজমা তো প্লাজমা ফিজিক্স পড়ার অন্যতম একটা কারণ এটা কিন্তু আরও অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে প্লাজমা ফিজিক্সে মানে প্লাজমা ব্যাপারটার মধ্যেই ইউনিভার্সের অনেক বড় বড় জিনিস তো আছে কিন্তু আরো অনেক ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিসও আছে যেমন আচ্ছা এটাই আগে দেখি relativity and the metric is, is quite simple to understanding are you one amongst those people who wakes up every morning and works really really concept what it describes is just how much this video is this is all about invisibility thik ache amra odrishyo hote pari ki na to seta ekhane prothom theke shuru koreche je light এবং লাইটকে ফোকাস করা যায় কি না বেন্ড করতে গেলে কিভাবে করা যাবে তারপরে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি তারপরে তারপর আইনস্টাইন জিওমেট্রি ঠিক আছে স্পেস টাইম জিওমেট্রি এবং গ্র্যাভিটি statement about faraday's idea faraday liking to think of a force being exerted by a field গ্র্যাভিটেশনাল ফোকাসিং বলে এই ব্যাপারটাকে এই যে হেভি অবজেক্ট ওরা যে লাইটকে বেন্ড করে দিস ইজ কল গ্র্যাভিটেশনাল ফোকাসিং কিন্তু নাও হোয়াট অ্যাবাউট ইনভিজিবিলিটি আর এই সমস্ত দিয়ে মানে তুই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারিস লাইক মিস্টার ইন্ডিয়া এখন কথা হচ্ছে যে ইনভিজিবিলিটির পসিবল রুট কি আছে একটা হচ্ছে কি যে সোজা সোজা মেটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল মানে কোন একটা মেটেরিয়ালের রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স যদি আমি ওয়ান করতে পারি তাহলে সেটা ইনভিজিবল কেননা লাইটটা সোজা সোজা বেরিয়ে যাবে কিন্তু সেটা তো খুব ট্রিভিয়াল কেস আর একটা কি আমরা করতে পারি এখানে কি হচ্ছে দেখ এই একটা ব্রাউন অবজেক্ট তার পাশে একটা কম্পেন্সেটিং লেয়ার হিসেবে একটা ব্লু অবজেক্ট দিয়েছে এবার ঘটনাটা আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে সেটা হলো লাইটটা সোজা ঢুকছে তারপর লাইটের পাথটা বেন্ড হচ্ছে দিয়ে আলটিমেটলি যখন বেরোচ্ছে তখন আবার একই পথে বেরোচ্ছে এর মানে হলো এইখানে যদি একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকে সে কিন্তু সোজা যে লাইটটা আসছিল সেই লাইট গুলোই দেখতে পাবে অর্থাৎ মাঝখানে যে এত কাণ্ড হয়েছে মানে আমাদের চোখ অ্যাকচুয়ালি কি করে যে লাইট গুলো আসে সেটাকে পেছন দিকে বাড়িয়ে দেয় বাড়িয়ে সেখানে সোর্সটাকে প্লেস করে তাই তো তো এখানে কথাটা হচ্ছে মাঝখানে যে লাইটের এসব বেন্ডিং ফেন্ডিং হয়েছে সেটা তো এখানকার যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সে আদৌ বুঝতেই পারবে না কেননা মাঝখানে লাইটটা যাই হয়ে থাকুক তারপরে লাইটটা আবার বেরোনোর সময় অ্যাজ ইট ইজ বেরোচ্ছে যেভাবে ঢুকেছিল এক্সাক্টলি সেভাবেই বেরোচ্ছে তাহলে মাঝে যে অবজেক্টটা আছে সেটা আগেরটার ক্ষেত্রে অবজেক্টের মধ্যে ঢুকে ডিফারেন্সটা দেখ আগেরটাতে অবজেক্টের মধ্যে ঢুকে আবার তাকে মেকআপ করে সোজা করে দেওয়া হচ্ছিল 
পরেরটাতে অবজেক্টের মধ্যে ঢোকেই নি জিনিসটা অবজেক্টের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে গেছে এবং সোজা সুজি বেরিয়ে গেছে অদৃশ্য করতে চাই তাহলে ইনভিজিবিলিটি ক্লোক ইজ অল অ্যাবাউট Bending the electromagnetic wave. Amon bhalo bhabhe expertly control kotha bhabhe electromagnetic wave ke jate majhe kono object thakleo audience ke boka bana na jay. Acha, ebar electromagnetic wave bend kodar anek rakom option ache. Shab thheke interesting jay field ta yakon emerge kotche. Sheta hoche the field of metamaterials. যেটা দিয়ে লাইট কে নিয়ে যা খুশি প্র্যাকটিক্যালি যা খুশি তাই করা যায় So we're all familiar with the tools that we use to control light waves. A great example of one is a magnifying glass, a lens like this. We also see those and how those lenses work. Many of us remember may remember from high school the direction the light travels on the other side at this spot. আমাদের কনভেনশনে কি একটা লেন্স দিয়ে আমরা লাইট কে বেন্ড করি বেন্ডিং হয় ফোকাসিং হয় ফাইন কিন্তু সেটা কিন্তু আমাদের হাতে অ্যাকচুয়ালি নেই মানে আমরা শুধুমাত্র লেন্সের মেটেরিয়ালটাই বড় জোর চুজ করতে পারি এছাড়া আমরা কিছুই চুজ করতে পারি না এবার মেটা মেটেরিয়াল হচ্ছে এমন জিনিস যেখানে আমি যা খুশি তাই করতে পারি কেন ফ্রম দ্য পারসপেকটিভ অফ হাউ ওয়েভস ট্রাভেল देयर इज एन অল্টারনেট ভিউ অফ হাউ লেন্সেস ওয়ার্ক এন্ড হোয়াট আই এম স্কেচিং হিয়ার আর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল পিকস ইন ডিরেকশন ওয়াইল অন দ্য এজ emerges from the lens a converging and creating an ex- conventional lenses work in order that lens is thickest way front ass and the only controlled very that are fixed if different material properties in the middle of the lens in order to exactly the same but lens er concept ta ki na lens ta hocche basically onek gulo prism ke por por back to back boshano এবং সেই প্রিজমের মেটেরিয়াল গুলোই লাইট ওয়েভ কে বেন্ড করছে তো এই কনসেপ্টটাকে ইউজ করে আমরা কি করব একটা ব্লক অফ ওয়েভ কন্ট্রোলিং ম্যাটেরিয়াল এন্ড দ্যাটস লিংকড হুইচ ইজ দ্য ডিসটেন্স দ্য ওয়েভ লেন্থ ইজ দিস সাইজ স্কেচড হিয়ার ইফ উই ওয়ার ক্রিয়েটিং একটা ব্লক ডিজাইন করব আমরা যেই ব্লকটাকে খুব ছোট ছোট সেগমেন্টে ভাঙা হবে সেই সেগমেন্টের সাইজটা হবে কম্পেয়ারেবল টু দা ওয়েভ লেন্থ অফ লাইট এবার সেই বিভিন্ন সেগমেন্টে সামথিং উইথ কনভেনশনাল ম্যাটেরিয়ালস লাইক গ্লাস উই উড বি স্টাক ওয়েয়ারস উইথ মেটা ম্যাটেরিয়াল বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল দেওয়া হবে মনে কর ক্রস এজ এখানটাতে সোডিয়াম দিয়েছি তারপরে সেকশনটাতে আমি লিথিয়াম দিয়েছি তারপরে সেকশনটাতে আমি হয়তো কার্বন দিয়েছি মানে ব্যাপারটা এরকম যে যখন আমি লেন্স নিয়ে কাজ করছিলাম তো ইট ওয়াজ কম্বিনেশন অফ সেভারেল প্রিজমস এবার বিভিন্ন প্রিজম তার প্রপার্টি অনুযায়ী লাইট কে বেন্ড করছিল কিন্তু এখানে আমার অতটাও কন্ট্রোল নেই কেন না এখানে প্রত্যেকটা মানে আফটার অল পুরোটাই একটাই মেটেরিয়ালের তৈরি তা আমি যদি এখানে আরেকটু কন্ট্রোল করতে পারতাম অর্থাৎ উপরটাতে মনে কর গ্লাস তার নিচের পার্টটাতে মনে কর একটা অন্য কিছু ফ্লিন্ট গ্লাস গ্লাসই তো অনেক রকমের হয় এটা একটা আরেকটা অন্য ধরনের গ্লাস তার নিচের পার্টে আমি যদি দিয়ে দি সিলভার তার নিচের পার্টে আমি যদি দিয়ে দি গোল্ড ন্যানো পার্টিকেলস অর্থাৎ বলতে চাইছি যে প্রিজমের মেটেরিয়াল তো নেচারে এক্সিস্ট করে কিন্তু আমি যদি এমন কোন মেটেরিয়াল ওভারঅল ব্লক অফ মেটেরিয়াল ক্রিয়েট করি যেটা পুরোটাই আর্টিফিশিয়ালি বানাচ্ছি আমার খুশি মতো ছোট ছোট সেগমেন্টে ভাগ করছি বিভিন্ন সেগমেন্টে আমি বিভিন্ন ধরনের মেটেরিয়াল ঢোকাচ্ছি তাহলে কিন্তু কি হবে 
আমার ফুল কন্ট্রোল এসে গেল এই মেটেরিয়ালটা আমি আর্টিফিশিয়ালি ক্রিয়েট করলাম দিস ক্লাস অফ মেটেরিয়ালস ইজ কলড মেটা মেটেরিয়ালস মেটা মেটেরিয়ালস এখন মানে মেটা মেটেরিয়ালসেরই যুগ এখন আর আমরা নেচারের উপর ডিপেন্ড করি না যে কি ধরনের মেটেরিয়াল পাবো তার প্রপার্টি স্টাডি করবো এসব আমরা এখন আর করি না আমরা নিজের খুশি মতন মেটেরিয়াল ডিজাইন করি আমার যা দরকার সেই অনুযায়ী আমি জিনিসপত্র বানাই তো এইভাবে জিনিসটা তৈরি করার ফলে আমার হাতে এত ক্ষমতা এসে যাবে যে আমি প্র্যাকটিক্যালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবকে নিয়ে যা ইচ্ছা do things like i sketch slowly through the middle of the string with meta materials is we can make it like speed like one of the material to create like this wave control that can take an input wave and not just create a converging wave on the other side but a completely arbitrarily complex wave front and that money completely je kono rokom wave form amra create korte pari using these meta materials meta materials dekhte ei rokom hoy ei je jemon eta ei je e gulo shobi meta material eta 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 এবং যত ন্যানো টেকনোলজি এগোচ্ছে তত মেটা মেটেরিয়াল তৈরি করার মানে ইয়েটা বাড়ছে মানে ইজটা বাড়ছে তত ইজিলি আমরা তৈরি করতে পারছি এগুলো সবই হচ্ছে অল অফ দিজ আর এক্সাম্পলস অফ মেটা মেটেরিয়ালস যেমন খুশি ডিজাইন করো যা খুশি মেটেরিয়াল ভরে দাও যা খুশি প্রপার্টি পাও তো এটা একটা রেভলিউশন অ্যাকচুয়ালি দ্য কনসেপ্ট অফ মেটা মেটেরিয়ালস এনিওয়ে আচ্ছা কিন্তু এখানে আমার বক্তব্যটা একটু আলাদা বক্তব্যটা হচ্ছে যে ইনভিজিবিলিটি ক্লোক সেটা মেটা মেটেরিয়ালস দিয়ে তো ডিজাইন করাটা খুবই হট টপিক এখন কিন্তু আরো একটা মানে থিওরি বা কনসেপ্ট আছে যেটা দিয়ে ইউ ক্যান মেক মেটালস ইনভিজিবল মানে ইনভিজিবিলিটি ক্লোক তো অনেক রকম ভাবে তৈরি করা যায় মানে বেশি মোদ্দা কথা হচ্ছে কোন একটা জিনিসকে ইনভিজিবল করা তো মেটালকে কিন্তু ইনভিজিবল করা যায় অর্থাৎ তুই হয়তো একটা মেটালের একটা বর্ম পড়ে আছিস কিন্তু সেই বর্মটা কোন লোক দেখতে পাচ্ছে না তোকে দেখতে পাচ্ছে মানে তুই কিছু একটা মেটালিক অবজেক্ট ক্যারি করছিস হয়তো তুই একটা চাকু ক্যারি করছিস তুই একটা লোকে খুন করতে গেলি তুই একটা মেটালিক অবজেক্ট নিয়ে খুন করতে গেলি কিন্তু কোনো লোক সেটা দেখতেই পেলো না যে তোর হাতে ওই মেটালিক অবজেক্টটা আছে এটা যদিও আমি ক্রিমিনালদের বাজে বুদ্ধি দিচ্ছি বাট এনিওয়ে তো মেটালকে কি করে ইনভিজিবল করা যায় দ্য অ্যান্সার লাইজ ইন প্লাজমোনিক ফিজিক্স ইন জেনারেল দ্য ব্রড টপিক ইজ প্লাজমা ফিজিক্স খুবই খুবই একটা পাতি ক্যালকুলেশন থেকে ইনভিজিবিলিটির গল্পটা বেরোবে পাতি ক্যালকুলেশন যেটা আবার কিছুটা অলরেডি করা হয়েছে so the process the story is all about the interaction between electromagnetic wave and free electron gas or plasma এবং ল্যাবরেটরিতে প্লাজমার যেটা বেস্ট এক্সাম্পল যেটা আমরা ক্রিয়েট করতে পারি একটা তো টেসলা কয়েল সেটা তো একটু আলাদা জিনিস 
अदारवैज जेटा से एनी मेटाल इज एन एक्साम्पल अफ प्लसमा क्यों ओखने पजिटी आयन कोर फिक्सड था पजिटी आयन कोर बैकग्राउंडे फ्री इलेक्ट्रनर गैसटा मुविंग इट्स मुविंग सो दिस इज अक्साम्पल अफ प्लसमाईबार एर पर जो इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव हमें अप्लाई कर इफ इट इज इन्सिडेंट ऑन दिस प्लसमा the dielectric constant of a metal hmm seta amra agei calculate kore dekhe niyechi je jokhon ami electromagnetic wave par time dependent kichu ekta field apply korbo tokhon it becomes a function of frequency <coughs> frequency of what frequency of incident wave kintu shudhumatro frequency er function noy eta dielectric constant kintu frequency er function frequency er upor depend korar sathe sathe it depends on the wave vector too je incident wave ta eshe porche तर वेब वेक्टर ए फ्रिकुएन्सि दुटोर उपर ही डायलेक्ट्रिक कन्सटैंट डिपेंड कर तक डायलेक्ट्रिक कन्सटैंट बला है ना ये बलाइलेक्ट्रिक फांगशन अफ आ गैस अफ प्लसमा तो कम बेपारथम तो स्टार्टिंग फ्रम द मैक्सुएल इक्वेशन मैक्सुएल इक्वेशन ही तो कार्ल और डायजेंस इत्यादि नहीं मैं मैक्सुअल चार्टे इक्ुएशन आ इक्ुएशन के एक संगे कम्बाइन कर ले कार्ल ए डायजेंस नहीं कैरेक्टर मध्य पुट करी आई कैन शो इन वैकुअम आई कैन शो रेड स्कोर इज इक्ल टू वन बी स्कोर डेल टू डेल टी टू अर्थात मिउ नट एफ सैल एन नट डेल टू डेल टू एट इन वैकुअम और इन डायलेक्ट्रिक डिस एप्रक्सिमेशन प्लसमा थिर क्षेत्र करब से मैगनेटिक फिल्ड इज एबसेंट जदिओ चार्ज मुव कर कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फिल्ड द मैगनेटिक फिल्ड इफेक्ट द इफेक्ट अफ द मैगनेटिक फिल्ड इज नेगलिजिबल ठीक है मैगनेटिक फिल्डर इफेक्ट नेगलिजिबल और ये आगे ही जेहेतु ये मैगनेटिक मेटेरियल नये मैगनेटिक मेटेरियल हम परमिएबिलिटी मिउर भू अनेक बस फेरोमैगनेटिक मेटेरियल क्षेत्र जमन मिउ खूब लार्ज अर्डर एक नम्बर है क्योंकि जो नन मैगनेटिक मेटेरियल है विशेषकर यहाँ होता है सीम्पलि एक फ्री इलेक्ट्रन गैस तो यार क्षेत्र क्यों द मैगनेटिक परमिएबिलिटी इज अलमोस्ट इक्ुअल टू दू दैट इन दैकुआम तेजे
सो एट के अमी डी एट टाइम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट टाइम में मैं ये भावे लिखते पारी तो ये तो जो वेव इक्वेशन इनसाइड आ डाइलेक्ट्रिक ओके ना वो जायो का मैं ये भावे लिखी बाद ये भावे जे भावे लिखी ए बार इफ आई लुक फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन जे खाने माने वेव इक्वेशन एर सॉल्यूशन तार फॉर्म टा ए रकम हवे इटू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इटू द पावर आई के डॉट आर और तो सोचा को था मान आई ओमेगा टी ए लेवल ए धारणे टाइम डिपेंडेंस जो दी है तले शेटा के जो दी ये तो जगह पुट कोडी तले वी आर गेटिंग व्हाट वी आर गेटिंग इज एप्साइलन अच्छा बोश ये ही देखी स्टेप जंप करा दौर करनी अच्छा लेफ्ट हैंड साइड है अमी बात ची माइनस के स्क्वायर आर राइट हैंड साइड है अमी पावो म्यू नॉट एप्साइलन दुबार डेरिवेटिव म्यू नॉट एप्साइलन ओमेगा स्क्वायर सो इक्वल टू के स्क्वायर हम्म ओके एटा होता है, एटा की, this is omega के relationship, जे कोनो relationship between omega and k, it is called the dispers dispersion relation. तरह, this is dispersion relation for electromagnetic wave in a non-magnetic, कनो ना mu और mu नोटा में आकी रोकों धोरे छी, in a non-magnetic isotropic medium. माने डायरेक्शनल कोनो डिपेंडेंस नहीं। इखान थे के ये जनिष्टा पुरिशकर जे अच्छा इबार ये जे एप्साइलन ये तो पार्मिटी भीटी तले ये टा होते हैं एप्साइलन इक्वल टू एप्साइलन नॉट इनटू एप्साइलन आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर और तर माने এখান থেকেই পরিষ্কার যে আগেই যেটা বলেছিলাম যেটা শুধুমাত্র ওমেগা এর ফাংশন তাই নয় এটা ওয়েভ ভেক্টরেরও ফাংশন এপসাইলন আরটা এখান থেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা মাল্টিপ্লাইড বাই ওমেগা স্কয়ার দিস ইজ ইকুয়াল টু সি স্কয়ার কে স্কয়ার ডিসপারশন রিলেশন আর লেফট হ্যান্ড সাইডে ডাইলেকট্রিক ফাংশন जेटा के अनेक समय आर लेवल टके ड्रॉप कर दो है, ये खाना जाते पार्मिटी भी चीज़ों में भूलिए ना जाए ताज़ा ना मेरे निकलम, किंतु यूज़वली आर लेवल टके ड्रॉप करा है, एंड द डिस्पर्शन रिलेशन लुक्स लाइक दिस, द डायलेक्ट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल ट� Now, we will consider a simple case. The long wavelength limit. Long wavelength limit or that K0.
এটাকে আমি সিম্পল এফসালন ওমেগা দিয়ে ডিফাইন করছি এই লিমিটে ইফ ওই আর কি লাইট মানে যখন লাইট ইফ লাইট ফলস অন আ প্লাজমা দেন ইন দ্য লং ওয়েভ লেন্থ লিমিট হোয়াট ইজ দ্য রেসপন্স প্রথমেই হচ্ছে নিউটনের সূত্র এম ডি টু এক্স ধরি যে মোশান অনলি ওয়ান ডাইমেনশনাল ওয়ান ডি মোশান বা ইলেকট্রিক ফিল্ড শুধু এক্স ডিরেকশনে অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেটা হলেও সে একই ব্যাপার ওয়ান ডি মোশান আর মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাইড অ্যালং এক্স ডাইরেকশন এম ডি টু এক্স ডি টু ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ই ইন্টু ই এইবার ইটা যদি ই নট ই টু দা পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি হয় এবং এক্সট্রার যদি সেই রকমই টাইম ডিপেন্ডেন্স থাকে টাইম ডিপেন্ডেন্স অব দ্য অফ সেম ফ্রিকুয়েন্সি কেননা এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এখানে কিন্তু একটা ঝামেলা নেই সেটা হচ্ছে ওমেগা নটের ঝামেলাটা নেই ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সির এখানে কোনো ব্যাপার নেই কারণ এখানে ইলেকট্রন মানে আগে আগের ক্যালকুলেশনে ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সিতে ঢুকেছিল কেননা সেখানে ইলেকট্রন ছিল ইনসাইড অ্যান্ড অ্যাটম কিন্তু এখানে এরা সব ফ্রি ইলেকট্রন তাই দেয়ার ইজ নো কনসেপ্ট অফ ওমেগা নট এখানে সিম্পল জাস্ট ফ্রি ইলেকট্রন আন্ডার টাইম ডিপেন্ডেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড তো যদি সলিউশনটা এই টাইপের হয় তাহলে আমরা মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এম এক্স নট ইকুয়াল টু মাইনাস ই ই নট পাবো বা সঙ্গে যদি ই টু দাবার মাইনাস আই ওমেগাটিকে মাল্টিপ্লাই করে লিখি তাহলে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এম এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ই হোয়েন্স উই হ্যাভ এক্স ইকুয়াল টু ই ই मोमेंट इलेक्ट्रन फ्रम डेफिनेशन चार्ज multiplied by displacement and it is minus e square e by m omega square auto web polarization is equal to minus any x minus n e square e বাই এম ওমেগা স্কোয়ার ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন এইবার এইবার হচ্ছে অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এখান থেকে আসবে ফার্স্ট অফ অল ইপসাইল নট কাই ই ই তাহলে কাই ই হচ্ছে डेफिनेशन अनुजाईल এই মাইনাস সাইনটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট ওয়ান মাইনাস এনি স্কোয়ার এম এফসাইল নট ওমেগা স্কোয়ার
এবার একটা জিনিস ভাব এই যে ডাইলেকট্রিক ফাংশনটা আমি পেলাম ডাইলেকট্রিক ফাংশনের আমি দু ধরনের এক্সপ্রেশন পেলাম এক নম্বর হচ্ছে জেনারেল জেনারেল যেটা ইফসাইলেন ওমেগা কে ওমেগা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার কে স্কোয়ার এটা একটা পেলাম আর একটা পেলাম ইন দা লং ওয়েভ লেন্থ লিমিট এপসাইলন ওমেগা সেটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ইন স্কোয়ার বাই এম এপসাইলন ওমেগা স্কোয়ার এই দুটো জিনিস পেয়েছি এবার যদি এক নম্বর ইফ এপসাইলন ওমেগা জিরো হয় তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টার জিরো হবে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টার জিরো এই জিনিসটার মানেটা কি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টার ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দা ফ্রি চার্জ মনে পড়ছে ফ্রি চার্জ অর্থাৎ এক্সটার্নাল এজেন্সি যেটা দিয়ে আমি কোনো একটা ডাইলেকট্রিকে আমি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট করি বাইরে থেকে যে অ্যাপ্লাই করি ঠিক আছে ইট ইজ ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু দা অ্যাকচুয়ালি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টার ইজ ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু দা অ্যাপ্লায়েড ফিল্ড তার মানে এপসাইলন ওমেগা জিরো হওয়ার মানে হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড ফিল্ডটাই জিরো অথচ যখন আমি একটা প্লাজমাতে বাইরে থেকে কোনো ফিল্ড অ্যাপ্লাইই করছি না সেই সময়ও কিন্তু দা ওমেগা ইজ নন জিরো there is an oscillation মানে বোঝা গেল কি এপসাইলন ওমেগা 0 এপসাইলন ওমেগা কখন 0 হবে যখন n স্কয়ার বাই m এপসাইলন নট এই জিনিসটা ইকুয়াল টু ওমেগা স্কয়ার হবে রাইট তাহলে এই পার্টিকুলার যে ভ্যালুটা এটা তো একটা সাম সিস্টেম কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন ইলেকট্রনের চার্জ ইলেকট্রনের মাস এপসাইল নট তাহলে এই পার্টিকুলার ভ্যালুটাকে আমি ওমেগা পি স্কোয়ার করি তাহলে যখন আমি একটা প্লাজমাতে বাইরে থেকে কোনো ফিল্ডই অ্যাপ্লাই করছি না তখনও কিন্তু সেই প্লাজমা অসিলেশন হচ্ছে নিজে নিজেই অসিলেশন হচ্ছে উইদাউট এনি অ্যাপ্লাইড ফিট নিজে নিজেই অসিলেশন হচ্ছে সেই অসিলেশন ফ্রিকুয়েন্সিটা কি এইটা এই দিস ইজ কলড প্লাজমা অসিলেশন অ্যাকচুয়ালি তার মানে এটা কিন্তু ইন দ্য লং ওয়েভ লেন্থ লিমিট ঠিক আছে তার মানে ইন দা লং ওয়েভ লেন্থ লিমিট দেয়ার ইজ লঙ্গিচুডিনাল অসলেশন মোডস এটা লঙ্গি চুটিনাল কেন সেটা 
এখানে আমি দেখাবো না কেন সেটার থিওরিটা আরো মানে সেটা প্লাজমা ফিজিক্স অ্যাকচুয়ালি টোটালি একটা আলাদা ব্র্যাঞ্চ ঠিক আছে সেটার একটা খুব সুন্দর লেকচার সিরিজ আছে ইউটিউবে তো সেটা তো মানে ওই প্লাজমা ফিজিক্সটা তো এখানে টপিক নয় এটা জাস্ট প্লাজমার ব্যাপারটা একটা ইন্ট্রোডাকশন হ্যাঁ তো এখানে জাস্ট জেনে রাখ যে ইন দ্য লং ওয়েব লেংথ লিমিট লংগিচুডিনাল অসিলেশন মোডস অর ওয়েবস আর কি ক্যান প্রোপাগেট থ্রু আ প্লাজমা এবং তাদেরই সেটারই আর কি ফ্রিকুয়েন্সিটা হচ্ছে ইজ গিভেন বাই রুট ওভার এনি স্কোয়ার বাই এম এফসাইল আর নট এবং এবং মানে সেই অসলেশনটাকেই বলে মানে ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ এনি অ্যাপ্লাইড ফিল্ড এই অসলেশনটা হয় লংগিচুডিনাল মোডস ইট ইজ কল প্লাজমা অসলেশন এবং এই প্লাজমা অসলেশনের যে কোয়ান্টাম তা কোয়ান্টাম অফ প্লাজমা অসলেশন এটাকেই বলে প্লাজমন তার মানে পুরো প্লাজমাটা অসিলেক্ট করছে ইকুইভ্যালেন্ট টু প্লাজমন নামে একটা কোয়াসি পার্টিকেল এটা ছোটাছুটি করছে প্লাজমনস আর প্রোপাগেটিং থ্রু দ্য এন্টার প্লাজমা ঠিক আছে সেই প্লাজমন ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ওইটা যেটা আমি বললাম এবার ওমেগা পিট টার্মে আবার আমি পুরো ব্যাপারটাকে লিখতে চাই ओमेगा स्कोर माइनस ओमेगा पी स्कोर एवं से इक्ल टू সি স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এইবারে ভাব যে যদি ইফ ওমেগা ইজ লেস দেন ওমেগা পি তাহলে কি হবে আর যদি ওমেগা ইজ গ্রেটার দেন ওমেগা পি তাহলে কি হবে ওমেগা যখন ইকুয়াল টু ওমেগা পি সেটা আমরা দেখে নিয়েছি ওমেগা যখন ইকুয়াল টু ওমেগা পি তখন হচ্ছে লংগিচুডিনাল প্লাজমা অসলেশন ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ অ্যাপ্লাইড ফিল্ড লংগিচুডিনাল প্লাজমা অসলেশন ইকুয়াল টুটা কিন্তু যদি লেস দেন ওমেগা পি হয় তাহলে becomes imaginary omega jodi greater than p hoy tale k is real okay ebong omega jodi less than omega p hoy tale k tao imaginary ebong माइनस हो जाए मैं आई आलफा डैम কে যদি রিয়েল হয় তাহলে ওয়েব উইল প্রোপাগেট তার মানে একটা সার্টেন ফ্রিকুয়েন্সি থেকে বেশি ফ্রিকুয়েন্সি মানে তার মানে প্রত্যেকটা প্লাজমা বা প্রত্যেকটা মেটালের জন্য একটা নির্দিষ্ট প্লাজমন ফ্রিকুয়েন্সি বলে একটা বস্তু আছে যেটা প্রাইমারিলি এন এর উপর ডিপেন্ড করে কেননা এন ছাড়া বাকি কোনো কিছু আমাদের কন্ট্রোলে ছিল না ই এম এফ সাইল এন নট ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট এনটা হচ্ছে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর এনের উপর ডিপেন্ড করে সেই থ্রেশোল ফ্রিকুয়েন্সিটা তৈরি হচ্ছে যেটার কম ফ্রিকুয়েন্সিগুলোর ক্ষেত্রে ওয়েব ইজ ড্যাম্পড 
or the plasma is opaque kono wave hi or moddhe diye pass korte parben na wave will be reflected in fact ekta metal rakha ache wave reflect korbe kintu jodi frequency ami barai tale ekta certain point ashbe jekhane k real wave will propagate through it metal rakha ache wave will propagate through it so this makes the metal transparent this makes the metal transparent or transparent metals or invisible metals transparency money sort of invisibility ebar refraction er jonno joto tuku ja hobe ebar refraction ta ke jodi keu thik thak somehow ar ki kono ekta bhabe control korte pare tahole perfect invisibility ar jodi na pare tale perfect invisibility noy only transparency n er value gulo omega p इक्वल टू तो ओमेगा पी स्क्वायर होते हैं एन पी स्क्वायर बाय एम एप्सिलन नॉट तो एन एर वैल्यू फॉर डिफरेंट मेटल्स ये तो थोड़ा गूगल सर्च कर ले पेज अभी लिथियम सोडियम पोटेशियम एल्कली मेटल एल्कली मेटल गुलर क्षेत्र देखा क्या चे मैं एनर भैलू ता बसाले करी मेटाल क्षेत्र ट स्कोर मैनसमेगा लाइटर क्षेत्र स्ट्रेट लाइन और डायलेक्ट्रिक मान प्लसम क्षेत्र एटेगा पी भूटा तरह सी स्कोर के स्कोर एट डिसन कार डिपेंड कर एफसाइलन जो 
रियल है और पजिटिव है तेल के रियल वेब प्रोपागेशन वेब उल प्रोपागेट तेल वेब प्रोपागेशनर जो कि होते हैं एफसाइलन रियल होते एफसाइलन के पजिटिव होते अथवा एट होमेगा ग्रेटर दें ओमेगा पी होते एक्चुअली दोटोई होते ओमेगा ग्रेटर दें ओमेगा पी हल क्योंकि एफसाइलन इमेजिनारि हो गए अवश्य एक हमेंटा जेहतु एट इक्ल टू एट तुभवे ही बला जो पे मैं वेब प्रोपागेशन कंडिशन हे ओमेगा ग्रेटर दें ओमेगा पी ना हम एफसाइलन रियल एंड पजिटिव कंडिशन एक्चुअल इकुई भैलेंट एफसाइलन रियल एंड नेगेटिव के इमेजिनारि वेब प्रोपागेशन हा वेब हम डैम्ड एफसाइलन जो रियल ना हुए, कॉम्प्लेक्स हो जाए तक तो के कमप्लेक्स अर्थात कि प्रोपागेशन आट आर क्योंकि मैं प्रोपागेशन क्योंकि डैम्ड है एखे पियोरलि डैम्पिंग एखने प्रोपागेशन क्योंकि डैम्पड प्रोपागेशन एफसाइलन जो इनफिनिटी है अर्थात सिंगुलरिटी एफसाइलन इनफिनिटी जो तरह मान हल कोचु ना थे कि रेसपन्स पा जाए फाइनइट रेसपन्स इन द डिफारेंट और एफसाइलन जिरो तो आगे ही बल्ब से लंगिचुटिनल प्लसमा असिलेशन इन द लंग ओब लेंथ लिमिट एट अवश्य लंग ओब लेंथ लिमिट ना एट जेनारे केस बाट एनिवे एफसाइलन जिरो और एफसाइलन सींगुलारिटी दो पॉइंट हम भेरि इम्पर्टेंट तम मैंने को प्लसमा के स्टाडी करते गले तो डायलेक्ट्रिक फांगशन ट के भलोक स्टाडी करते हैं सेटाई जो रियल जो कमप्लेक्स ये केसगुलो डिसकस कर सब सब गई फर द बिगिनार्स सीम्पलेस्ट केस क्योंकि इन जेनारे बीज प्लसमा के स्टाडी करा मैंने तरह डायलेक्ट्रिक फांगशन के स्टाडी से रियल हम एक रकम कमप्लेक्स हम एक रकम सिंगुलरिटी जखने आज से एक रकम जिरो जखने आज से रकम और जेटा नहीं जिन कर लो मोडगुलो पासी सेगल हे लाइट फिल्ले बेपारोलट्रोमैगनेटिक वेब गो दिए बेपारे प्लसमन असोलेशन प्लसमा असोलेशन लंगिचुटिनल प्लसमा असोलेशन जो ओमेगा इज इक्ल टू ओमेगा पी ठीक है तो एरक प्रत्येक एफेक्ट ही मेटाल क्षेत्र में स्टाडी एटार ऊपर बेस कर एक्सपेरिमेंटल टेक्निको आज प्लसमा असोलेशन दिए इट्स सेल्फ एक्ट आलदा फिजिक्स और इट्स ए ग्रोईंग फिजिक्स प्रचुर एप्लीकेशन आज प्रचुर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आज सार्फेस प्लसमा रेजनेस एसपीआर टेक्निक एसपीआर दिए अनेक नैनो मेटेरियल प्रपार्टी स्टाडी जाए जैक प्रचुर किस आटा जस्ट एक इंट्रोडक्शन एर पर प्लसमा फिजिक्स नहीं जार भलो लगे से पढ़ भी मास्टार्स गए एक वेबिनारो हो मैं अत मन पड़े प्लसमा फिजिक्स तोरा मन एटेंड कर सम्भवतः ठीक है प्लसमा फिजिक्स नहीं तो जो खूब मैं मन है खूब भलो लगे यूट्यूब कैलेंडर एक लेक्चार सीज आ
এখনো তো সময় পাবি না বাট এমআইটি ইউনিভার্সিটি কোন ইউনিভার্সিটি বল এমআইটি ইউনিভার্সিটি না এমআইটি না তো অন্য কেউ ঠিক আছে 